。接盘棋讲解是定海神针， 2 0 1 6年的财神杯，红方是红雉，黑方许云川。开局是先指路对兵局，后进马之后横车。之前呢，许云川赢了一盘，所以话到这里，红雉呢就想快速把车拿出去，跟对方搏杀一下。到这儿啊，徐胜不徐和，对方选择招法是飞象，那红方选择上马。那黑方这个棋就长车，红方就等着你出车就跟你对，黑方呢先不出，红方这个棋就平车控制你的马路，对方的话炮八进二，试图呢卒三进一，红方快速上马，那么这里要踩你卒啊，你冲的话他出车，现在对方平车过来就看你这个马去哪里，投石问路，红方硬着头皮往里冲，看似好像作死了，实则这个兵可以过去掩护，因为你的车卡住象眼了。所以不敢这么下，先补个士吧，避免进车吃马骚扰。那么这个车就点下去啊，这儿的话就涨起来，双方到这里形成了交换。换掉以后，这个棋啊，黑方这里啊有一个闷攻的威胁，所以呢推炮先打，把这个闷攻解决掉。红方推到河口，随时可以挺兵活马。黑方现在抢先发难，红方也顾不上，先飞象。到这儿的话，正常可以先出去啊。不动声色，但是许云川已经先胜一盘，他只要守河就可以了，所以简单跟他换掉，然后的话这个棋再把车拿出，这样的话红方就吃一个，黑方的话这个棋选择吃炮的时候，红方往下二线一点打着马，黑方上马以后，红方一掉车，准备下一步一吃马分边炮下底线，非常厉害。眼看这个棋啊，好像黑方受攻了，那他赶快选择退车回去防守。这儿的话，点车就是一抓。那么现在黑方上马，红方就打过来，准备下底线啊，三子归边呀。那黑方这个棋啊，赶快就上马。到这儿想要来一个上马偷袭，红方底线一扔炮，重炮杀棋。黑方认为我知个是，一夫当关，万夫莫开。一旦走到踩马，你就不好下了。红方呢，顺势选择退回啊。这招棋的意思在于，就是说看似我在手下二线啊，黑方这时候不能大意。一旦你一大意，他这个时候一将，一个神龙摆尾啊，就杀到你措手不及啊！你看着吃马其实没用，他表面是啊看住这个卧槽马，其实呢他是为了点杀偷车，所以你一飞象车就没了。关键是你有象无处飞，这棋就尴尬了啊！你出老将的话点死了，不出老将也不行，所以到这儿反而形成绝杀了。那可见这个棋你不能急于切进来，黑方到这里的话，他只能平一步啊，将来这个一将上来。红方还是调杀，黑方可以出来，意思就是点将我可以补士。红方的话调转枪头，继续呢吃马，黑方赶快一将啊，赶快保住。到这儿走的非常及时呀。那么眼看这个棋守住了，红方该如何进攻呢？红方继续平车，利用对方的炮，黑方反利用红方的马，红方就支士。黑方这个时候呢不能往里切，为什么呢？看似好像这个棋啊踩着马要丢子了，你这边还杀不透啊。你一旦一回的话，人家这个棋上马好像很厉害，其实呢他把炮给踩了，所以呢黑方必须退一步，下一步上马就很厉害。将军出来闷杀，看着这么厉害的棋，为什么不敢走呢？因为红方可以呢献一个兵啊，这是缓兵之计。你要是吃的话，他就给你一将。接下来这棋上来，他就有一个炮打掉士，打你的马。你看似呢这个棋好像可以进卒啊，那么这儿他退回去吃马，你这边一冲的话，卧槽马杀棋没问题。但是呢，人家打掉之后呀，可以将军垫回来，所以你这个棋是没有杀棋的啊，你白丢一个子，你又不敢离开迎面啊，这里杀棋了，所以呢，这个棋你顾不上呀。那眼看这个棋充足来不及，黑方的话如果往这边跳会怎么样呢？这儿的话他退局就是一抓，你看似可以看住，实则呢底线就是一打。到这里我们可以看到呀，你瞬间就失子了，那可见啊，这个棋啊没法下了啊。这里的话，马四进六来不及，他当务之急就是要炮给他赶走啊！把你炮一赶走，将军下去就没事了。红方呢不给他机会啊，点将那就上，然后的话打掉，继续威胁。那黑方这个棋就马六进四往里切啊！这儿的话，这个棋也是放手一搏了。红方的话走到这里之后，选择一个炮八平六，意思是连消带打。黑方到这里选择是一个落士，意思呢就是你吃一个我吃一个吧。红方不肯直接吃掉，那黑方就选择前马进六，准备卧槽。那么追将的棋的话，红方啊可以选择招法，就是退炮一将
，这步棋啊，应该说非常积极，对方只能落象，然后重炮去打马。这边一将的话可以出来，其实到这儿的话，他只要一平炮就绝杀了，所以黑方必须要推炮回去腰对才行，避免被杀棋。那么这里就接受，这样的话这个棋推炮回来叫杀，对方这个棋啊也是无奈。到这儿的话，这个棋正常要出车啊，那现在肯定是将啊填一个，你现在不打马，他将死你，非打不可。换掉之后，这个棋啊，红方一补士，一平车就要退车抓死马，所以黑方必须得抢先过来去看马，或者是先吃对方的马，保住自己的马，这样人家就简单吃就行啊。你这边吃的话，他就平车过来，这样来的话你不走，人家也不走，双方都耗在这里，红方两个兵过去就可以擒王，所以到这里红方赢定了。那么是这样的话，红志没有下出这一步好棋啊，他走的是九平八，结果呢这个棋啊黑方也就落象了。到这儿你要换的话，你没便宜啊。红方选择是退车回来，那么这里呀、啊、准备呢平车就牵住对方。现在的话黑方就进老将，你牵不住。那、啊、红方现在补士，黑方就推炮回去。到这儿的话，这个棋啊很关键啊，红方应该支士，把对方窝草马给他守住。将来的话，这个棋啊。再去威胁对方啊，比较积极一点。那黑方在这个局面下，他能走的就是老将赶快归位啊，红方只管破象就可以了。黑方到这儿的话，居一平三啊，找机会对车。红方这个炮三平二很厉害，退回要围马要串，所以你不对车都不行。红方当然可以不对啊，简单对调的话也可以啊，对完之后打马，这马一走，看似兵五进一可以踩掉，走不到，其实呢兵三进一啊，把对方赶走。你顶多吃个士啊，冲过去。我们来看这个局面，红方多兵的情况下是一个必胜的残局啊，所以这样的话非常简明。实战红方没有补士，他选择的招法是推炮，这样的话似乎比较缓啊。然后的话又退，结果人家一吃，到这儿的话将军啊垫上。那么追将的棋还是要考虑支士啊，你吃一个我吃一个根本就不怕，这个棋军马炮赢定的棋。但是呢，这个棋红志选择招法是退回。结果呢，黑方就下老将啊，红方这时候兵五进一，黑方走的是踩掉，那这样的话打掉，居三进三，走到这里之后呀，红方这个马他上不去，虽然说还是红方好下，但是这个局面他不好控制呀。红方出老帅之后，黑方就选择跑三平五，眼看要打中兵啊，中路有棋，红方先逃跑，然后呢走居八退一，现在你打完之后啊，杀一将吃你的炮，你还不敢打。那么现在黑方走的是居三平一，准备点将将上来。红方居八平七，意思是攻守兼备，又可以吃象。点将我还可以落象，那么黑方只好先飞象。红方的话，这个棋也是落象，黑方走居一平四。接下来这棋红方再飞象，黑方走的是一步炮平四。这儿的话，这个棋你要进老将，他就窝草马利用你，所以黑方这个反击啊非常强了。红方先杀了一将再说，那黑方飞象。这个时候选择是进来，那么就跳将啊，这儿就退回。现在呢，先通过一个吃兵压马欺负你啊，正常退回之后呢，他再扫你一下。红方不想被利用就退回，黑方顺势居九平六。到这儿的话，这个棋确实也不好下，能走的就是平车吃啊，你要吃我一吃，你什么也抽不到。这棋呢，或许还可战啊。实战的话，他选择出来，结果给了黑方退炮再平炮的机会。这招棋走完之后呀。那这棋红方反而要受攻，黑方至此反客为主。我们看一下，接下来这棋黑方要追杀红方，红方赶快退车解围。这儿的话，红方可以说打草惊蛇啊，中间那么大的优势没赢下来，结果这个棋给了黑方反击的机会。看的是马不敢吃，一吃抽车。那么到这儿的话，你不吃啊，冲兵他也是抽你车。现在呢，这个棋啊，他选择是进来，这个车有根。黑方在这个时候也没必要强杀，因为黑方这个棋已经先胜一局，只要在这个局面下守住不输棋即可。那么这个小卒把马制住这一刻呀，很明显红方马上不去，炮动不了，单靠一个小兵想亲王，那也是有心无力啊。红志到这里啊，确实是挺郁闷的。接下来这棋啊，黑方他就是啊一将，然后呢这棋啊一扣，所以到这里的话你动不了呀。红方为了动啊落势。黑方选择平卒，此招一出啊，你就上。那么这个棋如果简单打掉的话，可能还会有一点小小的机会啊。不过呢，许云川也不给他任何机会，那就是啊平炮将军。此招一出，我就看你怎么走吧。
，如果你出，那就拱你啊！你过来之后看似是交换，实则平炮杀棋，所以这个棋啊很精彩啊！那么这儿把炮印给抓死了，那所以到这里啊，将军的时候，那红方就只能飞象，黑方到这里虽然说可以把这个炮抓死，但是作为这样个棋的话，因为它有一个马兵是象权，你马炮也不好赢啊，所以到这里应该说就是接近于和棋，那么许云川就提和了。红这就答应了，因为在这个局面下，红这确实也是没办法，赢棋呢走的啊一面一道。那么许云川只要和棋啊就可以获胜，没必要再去纠缠。到这里的话，许云川不愧是定海神针啊，红这没脾气，许云川晋级